ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲೆನ್ ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥದ್ದು ಸೊ ಜಾನ್ ಕ್ರೋ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೂ ರೋಟ್ ದ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆನ್ ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಜಾನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಬರೆದಂಥ ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಎ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಅವನು ಜಾನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಮೂಮೆಂಟು ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತು ಹೊಸದು ಏನು ಶುರುವಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದು ಹೊಸ ತರಹದ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೊಸದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಹಳೆಯದ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆರಾಲ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೀನ್ ಅಟ್ ದ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಿಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಎಂಫಸಿಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆರಾಲ್ಡೆಡ್ ದ ಆ್ಯಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಂತು ನೀರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು ಅದು ಏನಾಯಿತು ಈ ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥಿಯರಿಗಳು ಅದೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೊಸದು ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಬಂತು ದ ನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸೆಟಲ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಲೇಷ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥರ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿರೋ ಏನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತಂತಿರೋ ಆ ಥರ ಇದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಂಡಾಯದ ಭಾವನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಚ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ತಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲ್ ಎಲ್ಮರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ವಿಲ್ ಹಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ತಟಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾಯಿನಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಪಾಯಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿನಿಯರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಅಥಾಂಟಿಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರಿಚರ್ಡ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರಂದರೆ ಅಲೆಂಟೇಟ್ ಅಲೆಂಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಪೆನ್ ವಾರನ್ who favored technical criticism over moralism and impressionism uh, impressionism ts let
ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಇಸ್ತೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಲಾಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆನಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ದ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯನಿಮ ಇನಾನಿಮಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಐತಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಎಲ್ಲನ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಡಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಭಾಜೀಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಹೊಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಣ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಜೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇವಿಡ್ ಡೈಶಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೆನೋಮಿನನ್ ಇದು ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಫೆನೋಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಮಾನ ವಿಚ್ ಅರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸೊ ಅದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಟನ್ ಸೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್
The term new criticism was originally coined by G. E. Spingarn, who is authoritative historian of Renaissance criticism. So, this is the first time coin made or yaro this na tanksi dro. Antandre G. E. Spingarn na on thoro. So, our historian or authoritative historian. I mean, a fundamental effort was to free criticism from the clutches of impressionism. So, impressionism in that, I mean, big, 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 केडर बक नोड हड़े दे आदर क्वेश्चन पेपर नोडे दे अंदर है, who wrote the work new criticism में तो केडर तर नोड, तो इतना formalistic और intrinsic का approach अंतक पड़ा, ऐड करे, this approach is also known as ontological criticism, it is its concern is with the nature and relations of being, new criticism is a critical tool that emerged in emerged during two decades after World War Second, so World War Second आध में ले दो जास्ती अमर जाए तो so, America is a very famous theory. It is a very famous theory. America is a very famous theory. It is a very The inspiration for the movement was derived from two important critical works by A. Richards, Principles of Literary Criticism and Practical Criticism. This is important. A. Richards is a very new criticism. One principles of literary criticism. Practical criticism. So, the note is given. I am Richard Sandu. Principles of criticism. Note is given. Practical criticism is an important work. So, mention any two works which contributed to new criticism. One is principles of literary criticism, and one is practical criticism. So, in no Clint Brooks, Clint Brooks, R. P. Warren, Nanta, Aneka, Yuren, Madro, cleared the confusion through the text, understanding poetry and understanding fiction. So, if you say, if you are there, I critical could also help Madro another one. Other prominent critics who are identified with near criticism are Alan Tate, R. P. Blackmore, and William Wimsatt. Okay, na ransom budget could be there. Assumptions of new criticism, features of new criticism. So, features are one better. Assumptions are one better. Close reading, text and form, biographical details are side of the head. Features are one better. Assumptions are one better. Yen features are poem or work. Our art is a thing in itself. Poem any day, work any day, at art any day, are they main? It is the main thing, Anta Artha. So other may I concentrate my day, Udo the Nelona, Bitaki. Adunde Mukia, Udo the Velova, Amukia, Naganya. Religious, moral, socio political conditions irrelevant. So, religious lager bodo, moral lager bodo, socio political lager bodo, historical lager bodo, evella condition gulo irrelevant. Idu ondo lakshana. Next point in the avoid literary theories and approaches. How they theory and apply madi bodo kog badri. But new thing, new criticism ondo on theory nal. Adi neng apply madu. So, adi apply madri, but tulu thay apply madu kog badri anta. Andra Marxist theory lager bodo, feministic theory lager bodo. Hai, no no right theory gulo bato lana. Ano apply madu badri. यहाँ दे थेरी लर्दे वो दे रही हैं तो हेड ये लात थेरी गड़ने विरोध आ मरते हैं वो न्यू क्रिटिसिज्म यहाँ दे थेरी यल दे उन थरा हैंगरे पांत तरह विदाउट एनी प्रिजुडाइज विदाउट एनी प्री ऑफ्यूपेशन उन्हें क्रिटियन वो दो दस्ते नामें मरते हुए मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म वो दे दि� फेमिनिस्ट ना फेमिनिज्म में ना बहार तलाक हकों में टी दोनों फेमिनिज्म बगैर ने बहार विचार मरते हैं ये सिक्का ले ला ये मरते हैं प्रत्येक दोनों लोग स्त्री वादी स्त्री वादी समय दने स्त्री समय दने अंतने उड़ता होती है लाकर तीकर ले सो आधा रा मरा होगा डरे जस्ट ने वो कृतिया नष्ट नोड़ता होगा 
ಈಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕಾಣ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೋಯಟ್ರಿ ಬರ್ದಾನ ಸಾನೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ದಾನೋ ಓಡ್ನಾಗ ಬರ್ದಾನೋ ಲಿರಿಕ್ನಾಗ ಬರ್ದಾನೋ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಬರ್ದಾನ ಏನು ಬರ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ದಾನ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಈದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಸ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಎಂ ಸಾರಿ ಸೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತವ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ರಿದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಸೊ ಪೋಯಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಏನಂತೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾಳ ಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಛಂದಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪೋಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೀಟರು ವರ್ಡ್ಸು ಇಮೇಜಸ್ಸು ರಿದಮ್ ಇವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಪೋಯಿಟ್ರಿನ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟಫರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅರೆನಿ ಇದೆಯಾ ಪನ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಸ್ಯಾನೆಕ್ಡೋ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನೆಕ್ ಸೈನೆಕ್ ಡೋಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೈನೆಕ್ ಡೋಚಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆನೆಕ್ ಡೊಕಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚು ಒಂದು ಇಡೀ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಡೀ ಆ ಅಂಗ ಇಡೀ ಆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಹತ್ತು ರಣಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ರು ಆ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನೇ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ್ ಡೋಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೂಗಳಿಗೆ ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೂಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಂಗ್ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು 
ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಇದು ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಅಲೆಂಟೆಟ್ ಫ್ಲೋಟೆಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಬರೋ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೋಯಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅದರ ಒಂದು ಖಂಡನೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಟು ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ರಾಗ್ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಂತಾರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಥಿಯರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿದು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಆಯಿತು ಸಾಕಾಗೈತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೋಯಮ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು ಉಳಿದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಥರ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲೆನ್ ಟೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಹಾಂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವಿಮರ್ಶೆ ಒಂದು ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೈಟು ಆಲೆನ್ ಟೈಟ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಈದರ್ ಮಾರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಒಬ್ಬ ಕೃತಿಕಾರನ ಇತಿಹಾಸ ಅವನ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಿಗೆ ಬೇಕು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿ ವಿಮರ್ಶಕನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವಿಮರ್ಶಕನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡಬೇಕು ಹೊರತು ಉಳಿದು ವಿಚಾರ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇದು ದಿಸ್ ಹೋಗಿ ದಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ದಸ್ ಹೋಗಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ದಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಥ್ರೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಮೇಜ್ ಮೆಟಫರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಅಟೋನಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬ
but sometimes we need subjective elements to analyze a work of art so subjective impressions kuda bekagutte adanna nam alagade kagodilla another important imitation limitation of a new criticism is that textual analysis establish only the literary quality of a work of art literary quality or perfection cannot be the sole criteria for deciding the greatness of literary undane criteria ittkolak varalla textuality anna yet another uh, defeat ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಾಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯೂ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೃತಿಯದೇ ಹೊಲುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಆ ಕೃತಿಕಾರ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದೈತೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಒನ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಇದರದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಹೊಸ ಥರ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಏನಿದ್ದಾವೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಮದ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ